السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ کفا و سلام اللہ عباد نصطفا اما بعد محترم ناظرین کرام درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ محمد سورہ نمبر سینتالیس مکمل ہے جس کے اندر اڑتیس آیتیں ہیں اوزب اللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدین کفر و وسد و انصبیر اللہ اضل اعما لہم جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اس قران پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور ان کے رب کی طرف سے حق ہے اللہ نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دی اور ان کے حال کی اصلاح کر دی ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم یہ اس لیے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی اور بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کی اللہ اسی طرح لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے فائدہ لقیتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اسخنتموهم فشد الوثاق فإما من نم بعد و اما فدا نحتا تزا الحرب و اوزار ذلك ولو يشاء الله لن تسر منهم ولا كل يبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم چنانچہ جب تم یعنی جہاد میں ان لوگوں سے ملو جنہوں نے کفر کیا تو ان کی گردنیں مارو حتا کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو تو قیدیوں کو بیڑیوں میں مضبوطی سے باندھو پھر یا تو اس کے بعد ان پر احسان کرنا ہے یا فدیا یعنی تاوان لینا ہے حتا کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے حکم یہی ہے اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا لیکن اس نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ وہ تمہیں ایک دوسرے سے آزمائے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کیے گئے تو اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا سیاحدی ہم ویوسلح بالحم وہ جلد ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کے حال کی اصلاح کرے گا ویود خلحم الجنت ارف حالحم اور وہ انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کی ان کو خوب پہچان کروا چکا ہے یا ایو الدین امن و انتن سر اللہ یسرکم و یو سب اقدام کم اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمع دے گا ولدین کفر و فتح صلی اللہ وز اللہ عام الحم اور جن لوگوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور وہ یعنی اللہ ان کے اعمال ضائع کر دے گا ذالک بی انہم کرہ ما انزل اللہ فاحبت اعمالہم یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی اور اس نے بھی ان کے نیک اعمال ضائع کر دیے افلم یسیر فی الارض فینظر کیف کان عاقبت الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالہا کیا پھر وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی اور کافروں کے لیے اسی طرح کی سزائیں ہیں ذالک بی ان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے اور بے شک جو کافر ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوا لہم بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ دنیا ہی میں فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ یوں بے فکرے ہو کر کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں اور آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے وقائم من قریت ہی اشد قوت من قریت کلت اخرجت کا اہلق نہ ہوں فلا ناصر لہم اور کتنی ہی بستیاں کہ وہ آپ کی اس بستی یعنی مکہ سے جس کے باشندوں نے آپ کو نکال دیا ہے کہیں زیادہ طاقتور تھیں ہم نے انہیں ہلاک کر دیا پھر کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہ تھا افمن کان اعلیٰ بین تم رب ہی کمن زین الح سو و عمل و تبا احوا اہم کیا پھر وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کی بد عملی پرکشش بنا دی گئی اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی مثر الجنت التی و عید المتقون فیحا انہار امم ان غیر آسن و انہار ام لبن لم یتغیر تعم و انہار ام خمر لذت الشاربین و انہار ام عسل مصفا 
ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعهم اس جنت کی صفت جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو بدلنے والا نہیں اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہ ہوگا اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہے اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں اور وہاں ان متقین کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی کیا یہ لوگ ان لوگوں کے مانند ہو سکتے ہیں جو آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور انہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا ومن ہم یستم حتیٰ ازا خر جو من عند کا قال الدین اوت العلم ماضا قال آنفا الائق الدین طبع اللہ ولا قلوب ہم و طبع احوا اہم اور ان منافقین میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا ہے کہتے ہیں اس نبی نے ابھی کیا کہا تھا یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ولدین تد زاد ہم ہد و آتا ہم تقوا ہم اور جن لوگوں نے ہدایت پائی ہے اللہ نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا اور انہیں ان کا تقوا عطا فرمایا فہل انضرون الصاط انتاتی ہم بخت فقد جا اشراط فانا لہم ازا جا تم ذکرا ہم چنانچہ یہ لوگ تو بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے اس لیے کہ یقیناً ان کی نشانیاں آ چکی ہیں تو جب قیامت ان کے پاس آ پہنچے گی تو ان کے لیے کہاں ہوگا نصیحت حاصل کرنا فالم انہ لا الہ الا اللہ وسطفر لزم بکا وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم و متقلبکم و مسواکم پس اے نبی آپ جان لیجئے کہ بلا شبہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور اپنے گناہ کی بخشش مانگیے اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی اور اللہ تمہاری نقل و حرکت اور تمہارے ٹھکانے کو جانتا ہے وہ یقول الدین امن الزل صورہ فیضا انزل صورت محکمت و ذکر فی حل قطال رائے تلدین فی قلوب ہم رضرون علیہ کا نظر المغشی علیہ من الموت فاؤلا لہم اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں جہاد کے متعلق کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی گئی پھر جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال یعنی جہاد کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں روگ ہے کہ وہ آپ کی طرف اس شخص کی طرح دیکھتے ہیں جس پر موت کے باعث غشی تاری ہو چنانچہ ان کے لیے ہلاکت ہے طاعت و قول معروف فیض اعظم المر و فلو صدق اللہ لکان خیر اللہ اطاعت کرنا اور بھلی بات کہنا بہتر ہے پھر جب اس کا قطع فیصلہ ہو جاتا ہے تو اگر وہ اللہ سے سچے رہیں گے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے فحال عصی تم ان طول تم انتف سے دو فل عرض و تقت و ارحام کم پھر اے منافق پھر تم میں سے یہی امید ہے کہ اگر تم حکمران بن جاؤ تو تم زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتے ناطے توڑ ڈالو ولا اکلدین اللہ اللہ فاسم ہوں و عام آب سارا ہوں یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے پھر اس نے انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دیں افلا تدبرون القرآن ام اللہ قلو بن اقفالوحا کیا پھر وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں ان اللہ نرتد اللہ ادبار باد ما تبین الحم الحد الشیطان سو اللہ و املا لہم بے شک جو لوگ بعد اس کے کہ اس پر ہدایت ظاہر ہو گئی اپنے پیٹھوں کے بل پلٹ گئے شیطان نے ان کے لیے ان کے عمل مزین و خوشنما بنا دیے اور اللہ نے انہیں ڈھیل دے دی ذالک بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے ان لوگوں یعنی یہود سے جنہوں نے اس چیز یعنی قران کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی کہا کہ بعض امور میں ہم اپ کی بات مانیں گے اور اللہ ان کے راز جانتا ہے فکیف اذا توفتهم الملائکۃ یضربون وجوههم وادبارهم پھر کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کو فوت کریں گے جب کہ وہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہوں گے ذالک بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس اللہ کی رضا مندی ناپسند کی لہذا اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اذغانهم 
کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں روگ ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینے ہرگز ظاہر نہیں کرے گا ولا نشا الا رینا کہوں فلا عرف تہم بے سیما ہوں ولا تعرفن نہ ہوں فی الحن القول و اللہ عالم عام لکم اور اگر ہم چاہتے تو یقیناً آپ کو وہ یعنی منافق دکھا دیتے پھر آپ انہیں ان کے چہروں کی علامت سے ضرور پہچان لیتے اور یقیناً آپ انہیں گفتگو کے لب و لہجے سے پہچان لیں گے اور اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے ولا نب لو نقم حتا نال اول مجاہدین امن کم و صابرین و نب لو اخبار کم اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے حتیٰ کہ تم میں سے مجاہدین کو اور صبر کرنے والوں کو جان لیں اور ہم تمہارے حالات جانچ لیں ان الدین کفر و صد و انصبیل اللہ و شاق الرسول امن باد ما تبین الحم الہدا لئی ضر اللہ شیعہ و سیح بت اعمالہم بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا اور ان پر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وہ اللہ کا ہرگز کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان قریب وہ ان کے اعمال برباد کر دے گا یا ایوہ الذین آمن و عطی اللہ و عطی الرسول و لا تبتلو اعمالکم اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو برباد نہ کرو ان الذین کفروا و صدوا ان سبیل اللہ سم ماتو و ہم کفار فلن یغفر اللہ لہم بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا پھر وہ اسی حالت کفر میں مر گئے تو اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا فلا تہن و تدعو الى السلم و انتم العالون و اللہ معکم و لئی ترکم اعمالکم چنانچہ تم کمزور نہ پڑھو اور نہ تم صلح کی طرف بلاؤ جبکہ تم ہی غالب ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تم سے تمہارے عملوں کے ثواب کو ہرگز کم نہیں کرے گا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و ان تومنو و تتقو یعتکم و جورکم و لا یسألکم اموالکم بس دنیاوی زندگی تو محض ایک کھیل اور تماشا ہے اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارے عجر دے گا اور وہ تم سے تمہارے تمام مال نہیں مانگے گا این اصل کموہا فیوحفکم تب خلو و یخرج ازغانکم اور اگر اللہ تم سے تمام مال کا سوال کرے پھر وہ اس پر اسرار کرے تو تم بخیلی کرو گے اور وہ تمہارے کینے نکال باہر کرے گا ہا ان تم ہا اولائی تدعون لتنفقو فی سبیل اللہ فمنکم من یبخلو و من یبخل فانما یبخلو ان نفسی واللہ الغنی و انتم الفقراء و ان تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونو امثالکم سنو تم تو وہ لوگ ہو کہ تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو پھر تم میں سے بعض وہ ہیں جو بخیلی کرتے ہیں اور جو بخیلی کرتا ہے تو بس وہ اپنے آپ ہی سے بخیلی کرتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو اور اگر تم پھرو گے تو اللہ تمہارے سوا دوسرے لوگ بدل لائے گا پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ محمد سورہ نمبر سینتالیس مکمل سنی اس کا ترجمہ سنا اس کے اندر اڑتیس آیتیں ہیں اب آئیے ذرا کچھ خلاصہ ہو جائے کافروں کی سزا کیا ہے اور مومنوں کا بدلہ کیا اس کا تذکرہ ہے جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا اور جو لوگ ایمان والے ہیں نیک عمل کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا پھر اس کے بعد یہ تذکرہ ہوا کہ جنگ کا اگر میدان ہے اور وہاں جو کمانڈر کا ہے جو امام المجاہدین ہیں مجاہدوں کے جو امام ہیں اور جو کمانڈر ہیں اور جو فوج کے کمانڈر ہیں ان کو چار طریقے کا اختیار حاصل ہے اس کا تذکرہ ہے پھر اسی طریقے سے یہ کہا گیا کہ تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا یعنی تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا پھر اسی طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے اور جو لوگ جنت میں جائیں گے تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے جی دونوں برابر نہیں ہیں جنت کے اندر بے شمار نعمتیں ہیں پھر اس کے مقابلے میں جہنم کے اندر عذاب ہی عذاب ہے اس کے بعد منافقوں کا حال بیان کیا گیا کہ وہ لوگ کہتے تھے اللہ نے کوئی صورت کیوں نہیں اتارے جس کے اندر جہاد کا حکم ہو قتال کا حکم ہو اب جب کوئی صورہ اتر گئی ہے تو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں جہاد کے وقت مومن کا دل دیکھا جا رہا ہے اور بیمار کا دل دیکھا جا رہا ہے جو دلی طور پر بیمار ہے اس کا حال پتا چلتا ہے صلح رحمی کی اہمیت کا تذکرہ ہے کہ جی قطع رحمی نہیں کرنا ہے صلح رحمی کرنی ہے رشتہ ناتے کا خیال لکھنا ہے اس کے بعد قرآن میں تدبر کے بارے میں کہا گیا کہ قرآن کریم میں غور فکر کرو پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اس کے بعد مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے جو مال خرچ نہیں کرے گا بخیلی کرے گا خود اس کا نقصان ہے اللہ تعالیٰ مالدار ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ تعریفوں والا ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو 
تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم لائے گا جو تم جیسی نہیں ہوگی اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ اس سورہ کو لیتے ہیں اور ان آیتوں پر غور کرتے ہیں سورہ محمد یہ مدنی سورہ ہے اس کے اندر اڑتیس آیتیں ہیں اس کا دوسرا نام سورت القتال بھی ہے آیت نمبر ایک سے تین کے درمیان غور کیجئے کافروں کی سزا کیا ہے اور مومنوں کی جزا کیا ہے جن لوگوں نے کفر کیا اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اب جو لوگ ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو کیا ہوا اللہ نے ان کے گناہوں کو درگزر کر دیا اللہ نے ان کی اصلاح فرما دی ان کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا آیت نمبر چار سے نو کے درمیان غور کیجئے جنگ کے میدان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اگر جنگ کا میدان ہو اور سامنے سے دشمن موجود ہے تو کیا کرنا ہے چار باتوں کا اختیار حاصل ہے کس کو کمانڈر کو یا تو قتل کرے یا پھر قیدی بنائے یا پھر بطور احسان چھوڑ دے یا پھر فدیہ لے کر چھوڑ دے اس کے بعد آیت نمبر سات پر غور کیجیے یا الدین عام ان تن سر اللہ یسر کم وہ سب اقدام کم اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم کو ثابت رکھے گا جمع دے گا آیت نمبر دس سے تیرہ کے درمیان غور کیجیے جہنم کفار کے لیے اور جنت ابرار کے لیے نیک لوگوں کے لیے ہے لوگوں کو چاہیے کہ غور و فکر کرے دنیا کے اندر دیکھے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا جو لوگ کافر ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں جو ایمان والے ہیں اللہ ان کا مددگار ہے ولدین کفر یا تمتعون و یا کلون کماتا کلام و نار و مسو اور کافر لوگ تو دنیا کے اندر کھاتے پیتے ہیں جیسا کہ چوپائے کھاتے پیتے ہیں یعنی خوب کھا پی رہے ہیں ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحیح مسلم کتاب الاشربہ کتاب نمبر چھتیس حدیث نمبر دو ہزار اکسٹھ المومن یاکل فی معن واحد والکافر یاکل فی سب آتے ام آئین مومن آدمی ایک اتڑی سے کھاتا ہے اور کافر سات اتڑیوں میں کھاتا ہے یعنی بس تھوڑا سا کھایا اللہ کا شکر ادا کیا اور کافر زیادہ بھی کھاتا ہے پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آیت نمبر پندرہ میں وہاں پانی کی نہ رہے ہیں دودھ کی نہ رہے ہیں شراب کی نہ رہے ہیں شہد کی نہ رہے ہیں بھلا بتائیے یہ بہتر ہے یہ جو جہنم میں جائیں گے وہ جو جہنم میں جائیں گے ان کا نقصان ہوگا جو جنت میں جائیں گے اس کا فائدہ ہے آیت نمبر سولہ سے انیس کے درمیان غور کیجئے کہا جا رہا فالم ان لا الہ الا اللہ آیت نمبر انیس آپ جان لیجئے معبود برحق صرف اللہ ہے اس کے بعد آیت نمبر بیس سے تیئیس کے درمیان غور کرنا ہے حکم جہاد کے وقت جب جہاد کا حکم نازل ہوا اللہ کے راستے میں لڑنے کا حکم نازل ہوا تو مومن آدمی کون ہے سچا آدمی کون ہے اور بیمار دل کیا ہے اللہ نے اس سب کے بارے میں پتا کر لیا منافقین کہا کرتے تھے لو لا نزل سورہ کوئی سورہ کیوں نہیں اترتی جہاد کے بارے میں قتال کے بارے میں اب جب سورہ اتر گئی تو وہ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں وہ لوگ نہیں آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں آیت نمبر بائیس سے تیئیس کے درمیان غور کیجیے فحل اسی تم ان طول تم انتف سدو فلرز و تو قط اور ہامکم یہاں قطع رحمی کے بارے میں یعنی جو لوگ رشتے ناطے کو کاٹتے ہیں یہ لوگ برے لوگ ہیں یہ لوگ صحیح نہیں ہیں زمین کے اندر فساد مچانے والے لوگ ہیں اس لیے سلا رحمی کرنا ہے رشتے ناطے کا خیال رکھنا ہے رشتے داری کا خیال رکھنا ہے چاچا کا بھائی کا بہن کا پھر اسی طرح اور رشتے داروں کا ماموں کا سب کا خیال رکھنا ہے جو لوگ رشتے ناطے کو کاٹتے ہیں آج تو ترقی کا زمانہ ہے لیکن ہم رشتے ناطے کو کاٹ رہے ہیں تھوڑی تھوڑی بات پر منہ پھلائے ہوئے ہیں تیرا جنازہ اٹھے اب کبھی ہم نہیں ملیں گے ملاقات نہیں کریں گے جی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کتاب البر وسلا کتاب نمبر پینتالیس صدی صنم دو ہزار پانچ سو چھپن لائت خل جن تقات و رحمن قطع رحمی کرنے والا یعنی جو رشتے ناطے کو کاٹتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اب اس کے بعد آیت نمبر انتیس سے اکتیس کے درمیان منافقین جو چھپا کر کے رکھے ہوئے تھے اللہ نے ظاہر کر دیا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے آیت نمبر بتیس سے پینتیس کے درمیان غور کیجئے آیت نمبر تینتیس میں کہا جاتا ہے یا یو الدین عام عطی اللہ واطی اور رسول ولا تبتل عام لکم اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو اللہ کی ماننا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے دو ہی تو ہے قرآن اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے تیسرا نمبر یہاں سے غائب ہے اس لیے کہا گیا ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی بات مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو پھر اس کے بعد لوگوں سے یہ کہا جاتا بخیلی مت کرو اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو بخیلی کرے گا خود اس کا نقصان ہے اللہ نے مال دیا لوگ بخیلی کر رہے ہیں اللہ مالدار ہے اللہ بے نیاز ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا اگر تم لوگ بات نہیں مانو گے اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو تم جیسی نہیں ہوگی وہ اللہ کی بات ماننے والے ہوگی آئیے غور کریں ناظرین کرام ہم اور آپ قرآن و حدیث پر عمل کرے اللہ کی بات مانے رسول اللہ صلی اللہ علی
یہی ایک ایسی سورہ ہے جو سورہ نمبر سینتالیس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی سورہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کے پیغام کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ